Varmt välkomna ska ni vara till den här onsdagsvloggen. Vi har inte filmat någonting eh, just nu. Men i höstas så var jag och min kompis Tom ute och frög. Så vi tänkte att... Och då filmade vi då. Eh, då var Stefan som filmade. Så jag tänker att vi klipper ihop någonting av det. Och så får ni se på lite coola elflygplan. Det är faktiskt riktigt, riktigt nice. Jag tror att det också syns att jag är lite så här exalterad. Jag tror, filmar du nu eller? Ja. Ja just det, jag tänkte slå fota Eva. Jag står här och typ här trycker. <laughs> När vi är där och kör. Vi jobbar faktiskt med eh, Pure Flight heter de, ett tjeckiskt bolag. De gör eh, den här flygplansmodellen som heter Phoenix. Eh, vi jobbar med dem, de använder våra produkter och eh, Ja, vi håller på, vi hjälper varandra helt enkelt. Så att eh, man kan ju säga att vi är liksom in the aviation business också. Så det är inte bara vanliga eh, land- och vattengående fordon utan även flygplan. Så det är lite kul. Och jag ska... Vi kommer åka och hälsa på Tom. För han är en väldigt, väldigt rolig figur som eh, har sjukt mycket coola bilar. Han har ju eh, flygplan, han har massa andra coola grejer. Så vi ska åka och göra ett studiebesök hos han, någonting framöver också, i Sveg. Eh, och där håller vi också på med ett projekt. Eh, vi kommer ju göra det estetiska här så att säga. Han kommer göra en elkonvertering av en sjukt cool bil. Men det kan vi ta en annan gång. Eh, jag hoppas att ni tycker det här är nice. Jag eh, har sagt också att Robin ska få ut och flyga i sommar. Och det ser jag fram emot. För han är lite höjdrädd. Eh, som sagt, enjoy gott folk. Ja, men det är det jag funderar på om vi ska göra det eller inte. Alltså vi, ja, men det kan vi för sig. Du kan ju bara klippa in den. Ja, vi klipper in en bild på bilen eh, vi talar om. Det är alltså Stark Future. Eh, min kompis Olles. Eh, han jobbar åt dem nu och bygger elkrossar, vilket är svinkult. Jag har faktiskt beställt en sån också, så det ska bli väldigt coolt när den kommer. Eh... Ja, det var ju typ det. My daily driver, yeah, exactly. the orange one, you might have seen it, uh, is the injected uh, Rotax version plane. And that one is... Uh... It's awesome. It's my car with wings. That's yeah, how I get around. It's fantastic. Yeah. Yeah. Uh, it's the same, exactly the same model, except from the... Exactly. From it the... Is, this is the... So the plane, the interior, all of it is the same, except this one has 35 kilowatt hours of batteries. It has a 90 kilowatt motor that we actually down to 65 kilowatts. So basically 80, 85 horsepower. And... Uh, This is what we've been flying around Sweden in the last month here for green uh, Grön Flygplatz, Grön Green Flyways. And today is the last day. Uh, we're, we're packing it up and taking it back to check. Yeah. Just uh, igår så var vi ute och flög faktiskt. Det, jag tror vi kanske kan ha något mobilklipp därifrån. Det var ju magiskt. Vad ska du göra då? Jag ska ut och flyga. Uh, Elflygplan. Det är lite roligt. Det är Tom som, eh, som har bubbran och eh, Tison, Amazonen, som eh, är här och visar upp ett nytt, eh, eller nytt, när, när, when did you, when did you start to fly this electrical? Actually, I became the pilot of it this year, but I have the same plane now for three, four years ago? Yeah. Four years ago. You've been here. Was it last year you were, were Yeah, here? we were here with the electric plane. I wasn't the pilot of it at that time. Okay, okay. And, uh, so, yeah. But uh, this is... Uh, we've had this plane since 2018. It's, uh, it's really cool. Yeah, it's neat. You'll see how... You'll see the difference. Ja, yeah, jag tror att vi inte ryms båda två. <laughs> Men det ska inte vara ut. Det är så länge. Det blir kul. Ja, det är en gång förut. Jag har ju åkt, åkt Toms bron. Det är, det är samma, samma bra fast med. Ja, men det här känns spännande. Det är ju... 
Jag har aldrig också grått första gången jag flyger ett eh, elflygplan. Jävlar vilken fräs i frillet. Nej, inte, ja, så jag så jag kan tänka. inte så många folk har flygit med. som kommer in. <laughs> det är lite spännande. Jag tror du får ta din flygtur imorgon faktiskt. Är du okej? Ja. Fly tomorrow. Ja, alltså nu har vi varit ut på premiärturen med elflyg. Och jag är helt säker på att det inte hade gått så här bra om planet inte var boosterbehandlat. Det är faktiskt så att de här använder både i både här och de här planen men sen även i checken när de tillverkas så använder de våra grejer. Jag hoppas vi kan få någon liten någon liten filmsnutt på den en gång. Men det är helt otroligt. Helt magiskt hur, hur tyst det är. Och sen stängde vi ju även av eh, mot och helt. Och det var inte lika kul. Det kändes faktiskt lite konstigt. Men det flög ju framåt i alla fall. Det är sjukt. Alltså det här är som en... Det känns inte som att det ska vara så svårt att flyga faktiskt. Jag kan tänka mig att det är sjukt svårt när det kommer ett storm och väder. Eller kanske när man ska landa och starta på olika sätt. Men... Nej, det är ju eh, sjukt coolt. Eh, vi är, men jag tror att det är lite över budget för tillfället. <laughs> det kanske blir varmans eh, egendom här framöver. Eh, verkligen speciellt. Eh, det som är lite kul... Uh, I can say it so you ja. are, are on Nej, with it. Uh, fun, funny thing. Uh, Tom and I, we met like in... Ganska länge sedan. Ja, motormässan i Östersund. 2012. Ja, yeah, maybe team. something like yeah. that. And uh, he had a 996 Porsche yeah. uh, Turbo, nice. really cool. Uh, and from then on we have had like contact now and then. Yeah, contact. I uh, was always amazed what uh, Arctic Clean, what Nicholas is doing with Arctic Clean. Yeah. Amazing perfectionist, detail-oriented yeah, yeah. perfectionist, and that is what I appreciate with, uh, with Arctic Clean, actually. Yeah, and uh, you are m like a... What do you, how do you say it in English? A freak? Yes. <laughs> no, no, you are a, a, a really funny guy, actually. Uh, Tom har ju också... Um, han har ju en, uh, en Amazon på Tesla Quasi, the Tison. Uh, We, we can more is going to come exactly. later on we, that. We, we can we can that uh, take that in some other um, yeah. uh, like episode. Yeah. But uh, men uh, hur som helst i alla fall. Så vi har ju hjälpt dem med uh, produkter när de håller på att fixa med sina flygplan och det har väl varit uh, mostly you're like uh, you know when you're riding you're like the waterless and the booster. Exactly. Like quick quick detailers. Yeah and and a little bit funny Four years ago when we were here first with this plane, th three, four years ago, you know, just because they were here, Nicholas ran out, we, we used the product and the guys are crazy about it in Czech and they're, he's trying to order it online in Czech and he can't. But basically it's just, uh, it's nice because, you know, no windshield wipers. So it's got to be, the, the canopy's got to stay clear. Uh, and then the other big thing is the wings. I mean, it's a plane, you polish it up a lot. So we keep this thing polished and that's what we're using, just the, the quick booster 
super fast, take it over the plane. I use it every day on my yeah. plane, clean the bugs, bugs off and go with that. So yeah. it's really nice. Uh, and you also polish the, the plane, the, the, like the, do you call the it? wings and yeah, the body exactly, and exactly. Yeah, yeah, uh, yeah. So that's, that's really cool. Uh, and uh, you know, vi har vi är ju inget så här, vi tillverkar inte produkter specifikt till flyg. Men det funkar ju, det skiljer ju egentligen väldigt lite. Det är vissa, alltså rengöringsprodukter och sånt som man får vara, bara liksom, man kan inte köra direkt, applicera direkt på flygsvängen liksom. Men vi säljer ju produkter även till, alltså till helikoptersvängen och till, ja men nu har vi inte så många, så många flygmärken som kunder, men vi har ju ett i alla fall. Och det funkar ju jäkligt bra, så det är skitkul. Och vi kommer säkert fortsätta att... Ja, men det är alltid kul med input. Alltså det, är, det kommer ju nya frågeställningar beroende på vem som, vem som frågar så att säga. Alltså det är ju skitspännande att få, få jobba med flygplan. Is there something more? No, not really. Um, this, this is a, like, this is a car, full carbon fiber plane. Yep. And uh, high polish, so basically where it, the product is actually really would catch on and is very usable is actually in the gliding world, uh, Segelflieg, because there you, you, you're always, you want the plane as polished as possible so it has the best glide. Same thing like boats, you know, you're yeah. always polishing that up. So um, all I can say, we're really happy with it, happy with uh, Arctic Clean's support uh, that we can use it and uh, nice to have found a little cooperation and Only can spread, spread the love on that one. Yeah. <laughs> uh, och uh, det här är ju inte kanske gemene mans uh, farkost uh, idag. Men det är sjukt fascinerande. När vi var ute igår så... Alltså det är typ som att starta en båt eller en skoter och åka iväg. Det är bara att ut och sen den lyfter på... How, how, uh, ja, under how 100 meter ja, med två, två man i och... Uh, helt, helt sanslöst. Och sen är man uppe och det är ju någonting... Någonting väldigt speciellt alltså. Det får ju till och med snabba porsar och kännas lite ointressant måste jag säga. Det, ja. är, det är sjukt mäktigt. Ja. Eh, ja men det var väl typ det. Jag tror att vi har presenterat. Sen kommer vi säkert kunna komma med lite mer. Vi har ju alltså som sagt, vi har ju surrat och bollat mycket. Och de håller ju även på med elkonverteringar och sånt som jag är skitintresserad av. Så vi kommer säkert se mer av Tom. Uh, framöver tror jag. Absolut. You have to show your uh, your beast. There's a few and, few uh, things, exactly. few projects that are coming up yeah. that uh, yeah. we have in the back pocket. Uh, that's uh, really that's really exciting. Are really exciting. Uh, and, uh, interesting. Yeah. Yeah. Vi får vi får helt enkelt uh, återkomma till Tom lite senare tror jag. Ja. Oh. Grymt. Det är bättre här. Faktiskt. Det är bättre här va? Det blir bra. Oh, oh. So I'm I'm lining it with the With the, the opening in the glass? No. No, okay. With uh, the... Well, with the electric propulsion unit underneath. Oh, okay, okay. So the end of it, where it ends, so... Oh, something okay. like that, yeah. Yeah, yeah. All right. You won't look at the, at the both sides at the same time anyway, so... Well, most people don't have these fish eyes that, that, that good, eh? <laughs> Sure, it went just fine, sir. Oh, oh yeah. Can I have the boots on? <clears throat> you can. The boots. Ooh. You should actually have some. Kind of protection. Yeah, no, yeah, yeah, that, that. But I, I thought about the leather. You could. It's like it, a little bit too glossy. Uh, I think you could clean it a bit. Or, uh, split. Yeah, it's been. Uh, yeah. You know what I cleaned it with? No. I cleaned it with your cleaner. But that was because it got so. But was it was it uh, interior clean or interior dressing? I can't remember. I think it was dressing because it's kind of shiny. shiny. So uh, uh, that, I guess that's okay if you if you're like the shiny stuff. Uh, no. 
Ja, men här sitter man bra. Eh, nu ser jag säkert ut som någon form av inte så pilotmässig, jag vet inte, men... Men... I didn't get to fly. You didn't get to fly it? No. No. Why didn't I get to fly it? Because you were too overwhelmed with the view. Yeah, that, that <laughs> might have been... There is uh, dual steering on both sides, so yeah. uh, two people can fly it. Um, dual paddles, dual sticks. Exactly. So uh, You don't have that on yours. Yes, I do. And you did fly yeah. my plane. Yeah, you, maybe you I did. You tried flying it. Yeah, maybe uh, I did. So it's, it's, uh, it's awesome. Yeah. It's kind of yeah. neat. It's uh, how... Stefan have to have to have to Absolutely. try flying it. Well, uh, that's, that's, uh, I mean, one thing is the electric plane, but it's the planes themselves feel the same, yeah. and you get the same smile on your face when you get up in the air, and you actually, the world opens up. Actually, you. when you took off, and when you did like the last time when we were yeah. to Paris, yeah. that was more funny. That was crazy. Ja, yeah, <laughs> Då lyfter vi typ sådär och sen så får vi likadant ner. Uh, det var skitkul. And that a nice was... little fly by your house too. Yeah, exactly, exactly. So it's, uh, it's... That was The freedom amazing. this thing offers you is, uh, is amazing. Yeah. Yeah, so. Ja, alltså får ni chansen så testa. För det är, uh, det är en otrolig närvaro kan man säga. Speciellt när man, when you're like low. That's yeah, when yeah. you can feel the speed. Because when you're up high you can't. The only thing you feel the speed on is when you pass clouds. Ja, exakt. Men det är väldigt fast. Igår när vi var ute så jag tror det var like 150 km per yeah, yeah, yeah. 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 det, det kändes inte. Det kändes like 20 km per yeah, hour. Ja, det kändes som inget. Så det är inte Vi flyger upp från up Frösen, runt de klyftorna, mellan Östersund och Frösen. Ja, ja. Bara en liten liten tur. And today the fall colors, these days the fall colors are just amazing out there. Yeah, so. it's really beautiful. Yeah, yeah. It's Sweden is not a bad place to be. <laughs> I'm not sure. It's Maybe awesome. if you are, are um, down in Czech uh, once in a while and are like see the world. When, when, we, when you are just here, it's not like that funny. We don't need to have this uh, recorded. <laughs> <laughs> oh, it is. Uh, but it's, but it's, that's the way it is. It's, yeah. uh, when you travel more, then you appreciate what you have. Yeah. And this is yeah. amazing. So, no, I guess it is. I guess it is. Now we don't talk about that. You know, I just want to move somewhere else. So. Yeah, absolutely. <laughs> uh, underside of mine because it has the, the from the oil and yeah, stuff. Yeah, exactly. So we clean it yeah. and you polish it and it'll yeah. be like yellow and white beside yeah. each other. If yeah, you do the tape thing, it'll be like whoa. <laughs> yeah. Sen kanske man kan om man ska säga någonting vettigt så är det så här man tvättar ju inte kanske ett plan som dels så blir inte ett plan skitigt på samma sätt som en bil och sen så tvättar man det ju Do you ever take the pressure washer like no, no, no. exactly but I what I do is I take water just yeah. water with a sponge yeah I, I wet up the bugs I clean off the bugs and then I go actually with these two products yeah. that's my plane from its very birth has been only used with these things so it's, it's uh, amazing it's twice as fast as all uh, the other planes yeah, exactly yeah at least No, but it, it, what it does too is when you get bugs on there, they come off better. Yeah, of course. Right? So That's it, it's a it's it's a big difference. There it is. So here's the front battery pack. Yeah. This is the huge motor. <laughs> <laughs> yeah, I know. And it. so that's 90 kilowatts. Okay. But we have it down tuned to 65 kilowatts, yeah. and uh, so basically <clears throat> it's 80 80 so some it, horsepower. Uh, what, what kind of cooling is only air? There's no. Uh, it's cooled here. Okay, because the cooled. stator is on the inside and the rotors on the outside yeah. so it's it's cooled on the inside and then uh, the regulator is so this is water cooled yeah. stator water cooled regulator and so that's why that's our 
and you cool the water here. Or yeah, or a little radiator there. Yep. Yeah. And so it's, but uh, it's not enough for this. I mean, it's it's enough, but we have to kind of step up right now with okay. this system. Yeah. That's why we we're trying to redo the drivetrain to make it a little bit more like it. I was saying it's kind of funny. I thought it was going to be a bigger problem, but I'm, I've flown now with it a lot, and mm. I've done four point-to-point uh, -point flights, big ones, and you really, when you're flying point-to-point, -point, you don't want to be using much power anyway, because you use up the power much faster, so you just climb up, and then you just kind of cruise along, and it cools very quickly. Yeah. So it's it, it runs really nicely mm. with this, but uh, yeah. Oh, yeah. Yeah, are you busy? Are you we are just, we're going to take this apart and take okay. the wings apart right now. Yeah. So, yeah. Nej, men vi, jag och Tom, eh, har ju känt varandra jättelänge. Han eh, har en Porsche 996 Turbo som är monster. Eh, som jag har hjälpt lite med. Eh, och sen så, han och jag är väldigt intresserade av elbilar. Alltså elkonverteringar. Jag tycker att det är svinkult med... Jag tror att det kommer komma väldigt, väldigt mycket framöver. För att alltså folk är liksom lite generellt bilentusiaster, lite så här fientligt inställda till elbilar. Men det är för att de inte har kört och testat en konverterad bil. För att de går ju som bara den och de får en helt annan ett bruksvärde. För de, de är billiga att köra. De, de går ju alltså som en modern bil i prestanda, vilket är svinkult. Eh, och planen med min, det är säkert många som, vi skulle kunna göra en egen eh, episod om 245 man som bara står här, har stått här. Ni som har följt med ett tag vet ju att den här har ju figurerat i bakgrunden många, många gånger. Det här är min holy grail, det är min, min stora kärlek, en 245 GLE som ska elkonverteras så småningom. Men det kräver tid och pengar. Eh, så när det blir av. Det återstår att se, men det är liksom inte att den ska också få, innan den får en elkonvertering så kommer den få en ny lack. Så att eh, det kommer vi förhoppningsvis, ja men i en, inom en någorlunda överskådlig framtid i alla fall kunna dokumentera när vi pysslar på med. Nu ska vi runda av här, men Green Flyway som är ett företag som, eller ett forskningsprojekt som Tom jobbar med, de ligger bara vägg i vägg här. Så att, och det kanske vi säger i videon kommer på, eh, men hur som helst så. De kommer nog hit snart igen, så kan vi ut och flyga eh, igen. Jag hoppas ni tyckte det här var lite kul. Och eh, har du ett flygplan och behöver produkter till det så kan du ju vara välkommen att höra av dig. Så fixar vi det. Eh, ha en fortsatt trevlig eftermiddag. Hej hej! <laughs>